小秋子，侬我猜猜，就把他交给你了啊！瞧他刚才那个行礼，再看看他这个站姿，我都像什么呀？一般新人入宫，都是从什么开始学起的？回皇后娘娘，一般新人入宫，学规矩要从。跪姿开始。喂，那就去吧。是，跟我走吧。说两句就跪，早知道我应该缝个护膝的。渴死我了！嗯，我这眼里头啊，可容不得沙子。想偷懒，小心戒尺。哼！哟，四王爷，果然是你。有事说事，没事快走。本姑娘没空陪你下流。怎么，刚进宫就被罚跪啊？四王爷，这新人入宫啊，第一个要学的就是跪，这个规矩好。邱公公，还有没有别的什么规矩？比如说，倒夜香，扫塔楼，或者……行了吧你，没你这样落井下石的。闭嘴！脾气倒不小，你知道得罪我，分分钟我都能要你小命吗？你们这些富二代都这样，谢延琪这样，你也这样。有本事你们就杀了我！你反正我都进到这个大笼子里了，也没什么好日子过了。富二代什么意思啊？不对，你们应该叫做黄二代。啊，黄二代，哎，有意思。有什么意思啊？你爸是皇上，江山是你爸打下来的。跟你有什么关系啊？你做过什么贡献？你是拯救过地球呢，还是促进过经济发展啊？你凭什么过得那么逍遥自在？反而是我们这些踏实努力工作的人，却要被你们这些坏人踩在脚下，啊，简直没天理！闭嘴、啊！我，有意思。哎，哎走，跟我走。四四王爷，哎哎哎，放开！你都拉疼我了，懂不懂怜香惜玉啊？那我也让你拉我，算是扯平了。我才不稀罕！哎，我好歹帮了你，连句谢谢都没有。哎，害我进来的是你哥，罚我的是你妈，我干嘛要谢你啊？行行行，算我自作多情。要不是我三哥喜欢你，我才不稀罕帮你。我还告诉你，要不是他，我还不至于这么惨呢。嗯、那这样吧，作为报答，你给我讲讲你和我三哥是怎么认识的。想知道吗？想啊。好奇吗？好奇啊。那我就不告诉你。你，邱公公到。怎么办？怎么办？糟了，糟了，糟了！邱公公肯定要拉我回去继续跪的。你要不要求求我呀？四、啊、王爷，你就帮帮我嘛！你可真行，变得可真快。废话，说两句软话就能免受皮肉之苦，这点账我还是会算。四王爷，尹晴柔还没跪足两个时辰。老奴来带他回去，那怎么能行？四王爷，你不知道这丫头有多无礼。刚才你也看见了，她冲撞于我。如果我不好好责罚她，那以后宫中还有我立足之地吗？这，去，去回禀母后，就说我今天晚上让她打扫寝殿，一根头发丝儿也不能有，要不然我就让她天天倒夜香。不是，这怎么，这么点小事儿还让我亲自去禀告母后？哎，不不不，哎，四王爷，老奴这就去禀告皇后，告退了。
这个皇二代还挺管用的嘛。你高兴什么呀？我刚才说的是真的，你得罪于我，该罚。不至于吧？你一个大男人这么小气，怎么不至于啊？除非，除非什么？我可是良家少女、啊，你你太有趣了。启禀皇后娘娘，尹晴柔被四王爷带走了，说是冲撞了他，他要亲自惩戒。老奴也没有办法，只能回来禀报了。老四，啊，四王爷跟你说要惩戒那个奴才是吗？是，哼，表弟一向花样最多的，尹晴柔在他手里一定没好果子吃。哥哥，这个尹晴柔果然大胆，连表弟都敢得罪，我看不如就让表弟好好出出气，也给这个尹晴柔一点教训。也好，不过。小秋子，你看着点，毕竟那个尹晴柔是老三送来的人，不要把事情闹大了。哎。这么晚了还没休息，本来是要休息的，但突然听到如此悠扬的笛声，还是忍不住要出来看看。王爷见笑，很久没有吹奏了，有些生疏了。这笛声时而婉转，时而高扬，如泣如诉。想不到你也有思念之人呢。我有点想家了而已。哦，从未听你提起过家中之事。我自幼家遭巨变，我亲眼看到自己的父母兄弟死在自己的眼前，我命他逃过一劫。今夜月圆，触景伤情，所以用这笛声来慰藉自己思念亲人的心情。想不到你竟有如此身世，本王却全然不知。亏我还总以。知己自称，惭愧什么？不知仇人现在身处何处？如果你需要复仇，我可以助你。冤冤相报何时了？我相信老天让我活下来，也不愿意看到我背负着仇恨过这一辈子。哼，本王最欣赏的就是你的恬静和淡泊，想不到你还如此超脱，真是没有教错你这个朋友啊。应该是独孤的荣幸才是，王爷，你从来没有嫌弃过我的出身，还一直把我当知己，你才是我的贵人。好了好了，你我二人不必再客气。王爷，嗯，王爷，呃，啊，但说无妨。啊，禀王爷，尹姑娘入宫以后，皇后娘娘觉得她没规矩，给罚跪了，结果让四王爷带走了。被老四带走了，那是为何？说是冲撞了他，要责罚他。王爷，要不要入宫看一看？他活该，与我何干？本王累了，独孤，你也早点休息。嗯。不错，怎么不错了？我刚开始还以为你要潜规则我呢。潜规则？嗯，什么东西啊？你还年轻，不懂。小伙，好爽
比你那个三哥强多了。<笑>来，干！来。哎，你还没告诉我，你和我们家三哥怎么开始的呀？请注意，没有开始好吗？啊？你三哥突然让我嫁给他，还有没有恋爱自由、婚姻自由了？想娶就娶，本小姐还不愿意嫁呢。你说的那些，恋爱自由，婚姻自由，我觉得倒是挺有意思的。<笑>那当然了，你三哥为了整我，让我进宫，可我尹晴柔也不是谁想捏就能捏的软柿子。再说了，我决定一定要通过这次考试，然后当众反悔，让他难堪。<笑>你这么说，好像不太喜欢我三哥。那当然了，谁会喜欢个冰块脸，大夏天都能冻死人？可是我觉得，你们俩倒是挺配的。我配，我配，配，配，配，配，配，配，配。我告诉你啊，就算全天下的男人都死光了，我也……嗯，不，不，不对，不对，不对。我们在我们家那边，电视剧里一般说的这样的话。最后两个人肯定是要在一起的。嗯，我重新说啊，嗯，不管天下的男人死没死绝，我尹晴柔都不会嫁给谢延青。哎，喂，哎，醒醒！哎，来人！三哥哪儿找来这么个丫头啊？启禀王爷，探子回报，昨晚尹姑娘好像进了四王爷寝殿，至今还未出来，而且，而且他们似乎还喝了酒。走，去看看。是。喂喂喂，起来，把醒酒汤喝了。你别烦我。哎，你。三哥来了，正好，你把这醒酒汤给他喝了吧。我是拿他没办法。以后离他远点儿。怎么了？吃醋了？吃醋？我是劝你别失了自己的身份，跟一个丫头把酒言欢，成何体统？三哥，你这话像是从母后嘴里说出来的。哦，我和他把酒言欢不像话，那你想娶她，这算什么呀？我的事儿不用你管，那我的事儿也不用你管。我再说一次，以后离他远点。明白了，明白了，小弟遵命。还说不是吃醋这丫头胆子太大了，昨天晚上竟然夜不归宿。您看，嗯、这，人这不好好的在这儿吗？哎，刚才明明不在呀、啊嗯。下回查清楚再说。娘娘恕罪。尹晴柔。嗯都什么时辰了，还不洗漱？晚了罚跪！我知道了，公公。嗯，我是怎么回来的呀？算了，管他呢，反正也没被罚。哎，难道是谢延琪帮了我？
情深吧？谢娘娘。从今日起，你要接受邱公公的严格训练。三月期满，如果还不能让哀家满意，别说和琪儿的婚事不成，就连你。终生不能踏入京城一步啊！太好了，我保证不会再回来。呃，要不我现在就走吧。哎，呵呵呃，不过你得让谢啊，三老爷放了阿果，放肆！姑姑，你别听他的，他就想偷懒。皇后娘娘，您放心，这些年在老奴的手下，就没有不受教的。嗯。把他交给你，我放心。嫣然，咱们走吧。恭送皇后娘娘。哼，有你笑不出来的时候。打今儿起啊，我要教你皇家的品德、辞令、礼仪、女工，教你行莫回头，语莫翻唇，坐莫动膝，立莫摆裙，喜莫大笑，怒莫大声。你呀，要好好的学，好好的受着。不过我看你现在这副德行啊，你要想学好，那也是难呐、啊。<笑>这呀叫处变不惊。<笑>你个死丫头，你招打呀你！你招打呀！哎呀，等着等着。头打，女人呐，得知道遵从三从四德。这三从呢，是未嫁从父，既嫁从夫，夫死从子。还有一个四德，就是富德、富严、富荣和富尊。听,听着啊，你偷哪呀你啊？啊，公公，我听说的三从四德可不是这样的。三从呢是老婆命令要服从，老婆出门要跟从，老婆讲错要盲从。四德呢是。老婆化妆要等得，老婆花钱呢要舍得，老婆生气呢要忍得，还有老婆生日要记得。嗯，不是，这这哪儿来的歪理邪说呀？这是你你你你你偷哪呀你？啊！我让你好，我我让你读书
，这是什么啊？一酒？哦，是药酒。这谁会这么好心呢？肯定不是圣诞老人。超人，独孤超人，一定是他。<笑>小秋子，在，你教那个尹晴荣也有一段日子了吧？不知其可有长进呢？这为何吞吞吐吐？哀家不是让他每天多练字来着吗？拿来我看一看。是。写的是什么？诗词呢？哦，他写的是“挖掘技术找蓝翔，一节更比六节强”。韵脚倒是压上了，什么意思？老奴也没弄明白。女工呢？再拿来我看一看。是什么？嗯、好像是鸳鸯戏小鸡。宣尹轻柔上殿！哎，宣尹轻柔上殿！你自己说说，这些都是什么东西？皇后娘娘，我觉得我做的已经不错了，我可是零基础，一无是处。啊，皇后娘娘，你要这么说，我可就不赞同了。我会的东西可多了呢。你自己说说，你会什么东西？我啊，嗯，什么洗衣、做饭、煮咖啡、砍价、拎包、背台词，哦，我都做的可厉害了呢。你说的这些，哀家都没有听过，你分明是在狡辩。小秋子，在，带他出去，先跪两个时辰再说。给我好好治治这张利嘴。是。又贵呀、啊！走吧，别再让老奴亲自动手了。哎呀！啊，死！什么嘛？古代人天天闲着没事儿干，动不动就跪，好可怜的膝盖啊！我今天回去必须封个面条，以防万一。嗯圣诞老人啊，想什么就有什么。啊！难道又是独孤园？真的好感动啊！没想到我真的有这么一个神通广大的朋友，在宫里都有后门。久了腿麻了，我稍微动动。哼、啊！怎么是瘸腿的节奏啊？哼，活该！谁让你老欺负
。儿臣参见母后。儿臣参见母后。今儿怎么一起来了呢？倒是新鲜呢。母后，你真是越来越难伺候了。我们不来你念叨，来你还念叨。三哥，你在这待着，我先走了。站住！你以为我不知道吗？要不是被迫住在宫里，你会舍得来看我吗？我就知道母后最疼我了。<笑>我倒是好奇老三，平日里一个月进不了一次宫，最近这是怎么了？小秋子，三王爷这是这个月的第几次了？哟，这个老奴也记不清了。如此看来，该走的人是我了。儿臣先行告退。站住！既然来了，就陪母后用完膳再走。你就不想看一看你的那个尹晴柔被哀家调教成什么样子了吗？那，倒也不妨一看。小秋子，在。奉茶。参见皇后娘娘，参见四王爷。母后，看来你的方法不太灵啊！儿臣恳请母后对这个尹晴柔严加调教，务必让她成为本国女子之典范。先请你。本王的名讳也是你直呼的吗？我。母后，你看，她还是野性难驯，日后就劳烦母后费心了。好说。关乎到皇族的威仪，母后必定尽心尽力。啊、母后，你看今日阳光明媚，咱们也别在屋子里面闷着了，去御花园走走如何？也好，晴柔，你也一起去吧，今天就休息一下，好好陪陪老三。奴婢遵命。我就说这个中年老妖精怎么会这么好心？原来是你们吃着，我看着；你们坐着。我站着，居然还把杜嫣然叫来了，分明就是想让我难堪嘛！去添点酒来。哎，快点儿，磨擦什么呢？要添酒为何自己不动手？打扰了本王听取的雅兴。也对，万一杜大小姐不小心打翻了酒壶。岂不是更骚雅兴？你，真是越听越好听。儿臣献丑。嗯，嫣然呢？不如你也来一曲如何？好啊。错，真的不错。老三，母后，你觉得呢
，表妹自幼勤学苦练，情谊自然不在话下。不过晴柔估计也不差。我，晴柔啊，要不你也弹奏一曲给母后助兴如何？你说什么呢？晴柔，你真的可以吗？可不要勉强自己啊！有嫣然、珠玉在前，确实难为你了。这有什么难的？听着，这有什么好玩的？让你们听点没听过的。知音，淫词俗曲的，给我退下！就没一样能见的人的吗？学了这么久，什么都不会，不就是吟诗作画、弹琴送曲吗？这有什么难的？听着，嗯，一个是《浪苑仙葩》，一个是《美玉无瑕》。若说无其缘，今生偏又遇见他；若说有其缘，如何心事终虚化？哎，我三哥一看你掉到水里，就奋不顾身的救你，还不谢谢我三哥的救命之恩呢。谢他呀，明明是他坑我，好不好？非让我展示才艺什么的，哼！自己败得像只猪，还赖在我身上。我招你惹你了，天天欺负我，今天还害得我差点没命，还说我笨。是，我是笨，我最笨的就是明明逃走了，可我却又回来了。我最笨的就是找不着回家的路。贤妻，你要真这么讨厌我，一刀杀了我得了，一了百了。呃呃，你们小两口先聊，我改日再来啊，我先走了。你说谁小两口？你误会。贤妻，你就给句痛快话，你到底怎么样才肯放过我？嗯、快把衣服换上，病了可没人管你。你说你也是，怎么能这么不分轻重？万一真的闹出人命来怎么办？我也没想到，表哥他会那么着急的去救那个尹清柔啊！即使是你表哥没事，可万一那个尹清柔有个三长两短，老三还不埋怨我一辈子吗？姑姑，你说过要帮我的。我是打算让那个尹清柔知难而退，可我不是要他的命啊！下回，绝对不允许再这么胡闹了，知道吗？嗯，我知道了。灵齐王道，表哥。儿臣参见母后，青柔已无大碍。啊，那就好，你快去喝些汤药吧，万一病了怎么办？小秋子，儿臣来是有话要说。尹清柔是我魏国门的王妃，就是我谢延琪的人。当今世上，只有我一人可以让她受委屈。母后，今日就请您给儿臣做个见证：从今以后，无论是谁，若是与清柔为敌，就是与我谢延琪为敌。我的话说完了，儿臣告退。你看你这下怎么办？胡闹！
。这个谢元奇真奇怪，对人忽冷忽热的。你说他要对我好吧，那不应该送我到这个破地方来活受罪啊。你说他对我不好吧，那干嘛还跳下水救我，还给我送衣服、送补品什么的？啊！古代人的思维真奇怪。烦死了，烦死了！嗯，哎，哎，哎，那、啊、完了，我难道要感冒？这可是在古代啊，万一得个肺炎什么的，那可是不治之症。哎呀，既然没人可怜我，那我必须得对自己好一点，要不先洗个热水澡？嗯。<笑>哎，不行，没有木炭，这怎么办啊？皇后娘娘，嘿，嗯，跟他借的，他肯定不在乎。哎，嗯，哎呦。哎呦！原来邱老头得了风湿啊。嗯，今天降温，这阵儿肯定是犯病了。嗯，难怪上次见他走路一瘸一拐的，活该，谁让你老欺负？不行，尹晴柔，大人不计小人过，你要是就这么走了。那不就和邱老头一样了吗？嗯，邱老头，算你走运了。嗯，谁让你进来的啊？出去！你的小手板又痒痒了是吧？哎呦，等你腿好了，你再收拾我也不迟。哎，你，哎呦。风湿什么的最头疼了，恨不得疼起来两条腿都不要了。你，你这算干什么？看我的笑话是吧？我才没那么无聊呢。哎呦，等着。哎呦。感觉是舒服了点儿。哎，邱老头，你呀、啊，以后一定注意你的房间要多通风，饮食啊一定要清淡。哦，洗漱要用温水，记得睡前要泡脚，要将双足浸入含有中药配方的汤药中，这样啊，不仅有助于血液通畅，还可以消肿痛、祛风湿呢。<笑>你说你这小小的年纪，怎么懂得这些呀？啊？<笑>在我老家呢，我父母也有风湿，照顾的久了，自然就懂了。嗯糟了，都这么晚了，要是被邱老头发现，肯定又要骂我了。啊，秦柔姑娘，今儿邱公公身体抱恙，让您自行练习。公公还嘱托，近日宫中伤寒肆虐，让姑娘你务必喝下这碗治风寒的汤药，以防传染了皇后娘娘。哦，替我谢谢邱公公。是。尹清柔，这么多关你都闯过了，这点苦算什么呀
阿扎阿扎，飞艇。嗯，王爷，何事如此慌张？启禀王爷，宫里来信，尹姑娘，她病了，终究还是病了。走去看看。嗯。哎，王爷，这是帮你找的字画，日后再说。哎，王爷这是怎么了？啊，尹姑娘病了，所以王爷有些心急。嗯。你怎么来了？我要是没穿衣服怎么办、啊？哪有女孩子这么说话的？我看你是病糊涂了。怎么了？我没死，你是不是不开心啊？我告诉你，姐姐我可是打不死的小强，有什么大招尽管放吧。怕了，我就不叫尹晴柔。小强，嗯，尹晴柔，你给我听好了，你要是再敢生病，或者是比我先死，你就死定了。我看你才是病糊涂了吧？我要是死了，还怎么死定了？<笑>总之，本王自有办法。你不会是要鞭尸吧？先妻那个真够变态的。我回去禀报母后，这几日你身体不适，免去你的训练。等你想起来，黄花菜都凉了。邱公公已经发话了，说让我这两天休息。嗯。邱公公。嗯。行啊，尹青楼，邱公公一向只听母后的，没想到现在居然替你说话。那当然了，我是谁？呃，你先休息吧，改日再来看你。错，没想到尹晴柔还能绣出这样的东西来。是呀，尹姑娘这阵子很刻苦的，老奴也觉得诧异。还别说，看起来还有点像你的手艺呢。呃，是是老奴亲手所教的，自然像老奴的手艺了。我看看。也没什么了不起的嘛，姑姑，您不会这样就让他过关了吧？嗯，本来想呢，那个丫头熬不住，自己也就走了。可没有想到，他不仅撑了过来，现如今还想有所成。哎，哀家都不知道该如何是好了。既然这些都难不住他，那我们就给他来个大的。什么大的？再过十日就是皇上寿辰，依我看，不如就交给尹晴柔来操办吧。那怎么可以呀、啊？他绝对办不成。要的就是他办不成。到时候皇上一生气，表哥再说什么也没有用了。不可借皇上的寿宴开玩笑。姑姑，这怎么能是开玩笑呢？这可是我的终身大事。姑姑，求求你了，寿宴年年都有，大不了明年我们再好好操办不就是了？给皇上补回来。姑姑，姑姑，好了好了好了，真拿你没有办法。小秋子，哎，你去
，告诉那个尹清柔，就说皇上的寿宴由他来操办。启禀娘娘，老奴怕尹清柔他捅娄子。让你去你就去，我还怕他不坏事儿呢。去吧，出了什么事，哀家担着。遵旨。哎呀，邱公公，邱公公好。邱公公，什么风把您给吹来了？哎，晴柔啊。我今儿个来找你啊，就是告诉你，皇后娘娘已经决定了，让你来操办皇上的寿宴。什么？我？啊，就是你啊！皇后娘娘，她这是哪儿来的灵感啊？我连皇上的面都没见过，我怎么办啊？没错，要是靠你自己，那是绝对完成不了的。可要是完成不了呢？那就是死罪。皇、哦、公公，咱能不能少办点落井下石、多做点雪中送炭的事儿啊？我说你这丫头能不能少犯点贫嘴啊？我这话还没说完呢。嗯、这当务之急呀、啊，只有去找三王爷帮忙。不可能，我绝对不会求他的。再说了，我就算求他，他也肯定不会帮我的。你给我听着，眼下三王爷呀，最得皇上的喜欢，啊，你找三王爷帮忙，没错。再说了，他是你未来的夫君，帮你那是理所当然呢。啊呸！哎、我。公公，公公，你说你这丫头，我好心给你指阳关道，你不走，这这这这我不管了，我。哎呀，公公，我错了，你别生气了。嗯，公公，你能不能帮我通知一下独孤园，让他今夜子时在御花园的凉亭里等我。谁？独孤园。独孤园。你确定？不是三王爷。知道你肯定靠谱，一定会来的。不知道野姑娘深夜找我来，所谓何事？我没想到你还挺有本事的，宫里都有人。<笑>姑娘何出此言？哎呀，这事儿还得人家说破。我知道，肯定是你暗中打点，让小太监们照顾我，啊，送衣、送饭、送药什么的，啊，还帮我作弊呢。你看，我现在一点都不怕贵了，而且啊，它还有保暖功能呢。叶姑娘，你找我来，想必是有很重要的事情吧？哎呀，你看我一见到你我就说个没完，我都忘了正事儿了。我找你是想请你帮忙的。哦，不妨说出来。嗯，皇后娘娘。让我操办皇上的寿宴，可是我这人生地不熟的，我连皇上的面都没见过，而且皇上什么喜好我也不知道。我这要是办不好，那可分分钟都是……哎，我就想请你帮我出出主意，嗯，帮帮我，不然你下次见到我的地方，很可能就是刑场了。叶<笑>姑娘，事情没有那么复杂，当今圣上乃是明主。凡事都讲究节俭，你只需要记住一点：皇上乃是重情重义之人，喜欢合家团圆，投其所好。
必诸事顺利。嗯，团圆。哦，有了，独孤，谢谢你，你真的很靠谱。那我就回去准备了，你也快回去休息吧。拜拜。三弟，四弟，二哥，二哥，免了，免了。三弟，多日不见，我看你最近消瘦了不少啊，难道是灵气王府的伙食不好吗？谁说的？三哥身体好着呢。啊，哎，对了，父皇的寿辰马上就要到了，我打算甄选搜集海内的珍宝，为他老人家献上一份大礼。不知道二位兄弟有何高见？在后的重礼，也不如大哥在世能让父皇开心。三弟说的极是，可是逝者已矣，还是要想办法让父皇别太伤心，免得伤了龙体。如今父皇和母后身边就只剩我们兄弟三人，只有手足齐心，父皇才能安乐呀。贤妻，你过来一下。二哥，未来的三嫂。哦，这就是老三要娶的人。对啊，怎么样，有意思吧？二哥，人家二人说悄悄话，我们喝酒去。哦，走啊。贤妻，你过来。什么事？冰块脸，你把阿广弄进宫来。不可，朝堂圣地，岂是闲杂人等想来就来的？为什么呀？这好歹也是你家呀，弄个人进来有什么难的？哦，你是怕我跟阿广跑了？拜托，这里的守卫比你家还要多，怎么跑啊？再说了，我让阿广进来是真的有事儿。那你先说合适，我再考虑能不能答应。嗯，还不是你的母后让我操办你父皇的寿宴，所以我只能请阿广进来帮忙了。母后让你操办寿宴？嗯，此事万万不可。我现在就去找母后，让她另做人选。喂喂，为什么不行？不行就是不行。为什么不行？我偏要做给你看。哎，既然这样，我就让阿广进宫帮你。如若还有其他困难，你就告诉邱公公，让他来告知我便可。真是高端大气上档次！你能不能有点出息？皇后娘娘逼我操办皇上的寿宴，你说这皇上刚没了一个儿子，又是太子，听说皇上的脾气暴躁的不得了，你说我该怎么办？这么难搞？哎，你这不是害我吗？嗯，我想来想去，只想到了一个办法，而且还得你帮我。最大我的重要性了吧？说吧。你觉得咱们拍场戏怎么样？拍戏，就是皇上现在思念太子成疾，想让他高兴的话，办法只有一个。哼，什么办法？那也不能让那个大皇子活过来。你不会是……哎，不行，我连那大皇子见都没见过，你让我怎么画呀？没关系，我已经托邱公公从皇后那儿偷来一幅大皇子的像。嗯，邱公公说了，你和他的身形差不了太多。<笑>这就算画的再像，这近看还是会穿帮的。这个我也替你想好了
。等到皇上生日的那天晚上，我单独叫他进房间，趁着月光朦朦胧胧。你只需告诉他，我过得很好，我已经投胎转世，请不要再牵挂我。合着你还让我养个鬼？哎、亏你想得出来，尹晴柔。啊，阿广，我这不是为咱俩着想吗？只有保住命了，才能想办法回家呀。嗯。可是还有个问题，你怎么又有问题啊？就是我特效化妆的那些家伙事儿，全都在那个工具箱里。就是我们找孔双双的时候，我背的那个。哎，就是我特别贵的那个。哦，我想起来了，穿越的时候不知道哪儿去了。你说会不会掉在我们穿越过来的那个地方啊？来的时候，我的确是带着的。我觉得应该在那儿，没错的。嗯。赵哥哥。哎呦，你这个死丫头，手板又痒痒了是吧？刚刚息怒，刚刚息怒，嗯。说吧，有什么事儿啊？公公，我想出宫。啊、出宫、嗯？那可不成啊！万一传出去，让皇后娘娘知道了，我担当不起呀、啊。公公，求你了，我出宫也是为了皇上寿宴的事儿啊。哟、哦，为皇上的寿宴？嗯，对啊，我出宫去采办皇上寿宴用的东西。说，我这要是办不好，自己掉脑袋是小，要是连累了邱公公你，哎呦，跟我有什么关系呀、啊？你想啊，邱公公，您平时对我那么的好，我这要是不在了，我肯定会经常回来看你的。哎呦，哎呦，好好好，我怕了你了，成了吧？嗯，呃，这出宫也行，不过我有个条件。什么条件？啊？呃，这些日子呀，我这口苦得厉害，就想吃那正德庄的龙须糖。<笑>原来哥哥你也是一枚吃货啊！啊<笑>吃吃吃货啊！哎、啊，没什么没什么，放心吧，保证带到。<笑>还有没有别的什么要带的？呃，没了。哎，不过我可提醒你啊，嗯，早去早回，哦，别误了关城门的时辰。<笑>要真是那样。我可饶不了你！哎呀，好嘞，谢谢公公。那公公，我先走了，再见。哎呀，嗯，阿广，你到底知不知道路啊？我，哎呀，我，哎。我们好像就是从那儿掉下来的，那我们还不快去？走，哎、慢点儿、啊哎！啊，不走了，不走了，脚都快手折了。啊，这怎么找嘛？咱俩肯定不行。哎，你去求求冰块脸，让他多带几个人来找吧。我才不要求他呢。哎，你这死要面子活受罪的，我是一步也不走了。哎呀，烦死了，烦死了！你怎么这么倒霉啊？谁呀、啊？这声音好熟悉啊！我们快去看看。好，走。哎，你笨死了！啊！哎，青柔，我找到班了。哎呀，等会儿再说，先过去看看。啊！大头，哎，大头，大头，谁呀、啊？嗯，哎，大头，大头，哎，你们怎么也来了？哎，来过来过，快快快！哎，大头，你是怎么穿越过来的？哎，看来你们呢，对我们所处的环境已经很了解了吧？哎，你过来也就算了，他怎么也过来了？哼，我哪知道？我那天啊，正好路过这辆道具车
，我正看见那梦香与孔双双啊，哎，突然就一下啊，哎，我就晕过去了。等我醒来的时候啊，哎，就在这儿了。嗯、啊，哎，那孔双双和梦香呢？我醒来的时候，就我自己，还有这辆车，没有看见他们。妈呀，他们俩不会也穿越过来了吧？那我就不知道了。哎，那大头，你最近怎么样啊、嗯？我醒来的时候啊，我还真的以为是地震了呢。哎，我回到剧组里啊，发现整个剧组都不见了。回到驻地啊，剧组竟然变成了一个城镇，而且所有的人全都是古装打扮。我就在想，我这是迷路了呢，还是在拍什么戏啊？我就问路边的人：“你们是在拍什么戏呢？”哎，结果他们以为我是神经病。非要把我绑起来，然后把我送关。后来呢，有个老头，人特好，就收留我，在家里干活。嗯，呃，这慢慢呢，我就意识到，原来我是穿越到古代来了。<笑>再后来啊，我就凭着我的手艺活，在这儿干点木匠活什么的。今儿啊，我是正碰巧过来取工具的。哎，没想到在这儿碰见你们了。哎，你们怎么样？我们呐、啊，说来话长了。哎，天色也不早了，我们要回宫了。大同，你要不要跟我们一起啊？回宫？回什么宫啊？嗯，当然是回皇宫啊。<笑>什么？回皇宫？嗯，我就是这么当上宫女的。其实还好啦。嗯、哦，原来是这样啊。嗯。哎，我说你们真行啊。同样是穿越过来的，怎么差距这么大呀？行什么呀？这次办寿宴，办好了没工，办不好啊，又得掉脑袋。嗯，你看什么呀？太监。<笑>谁叫我这么倒霉？临来之前，好死不死之前穿了一身太监衣服，结果就被人家当成。人家可是纯爷们，好不啦？<笑>其实啊，我在剧组的时候啊，就怀疑过。来来来，让我检查一下。哎呀，好了，你们两个。<笑>大同，其实正好碰到你，我有件事想求你。哎呀，晴柔，你说这话就见外了。以前在剧组的时候，孔双双自己弄坏了道具，非说是我弄坏的。哼，要不是你当时拍了照片啊，证明我是清白的，恐怕我早就被剧组给开除了。<笑>现在大家困在这个地方。别说什么求不求的，你有事就说，只要是我能办到的，就一定办到。大头，够敞亮，够哥们儿。<笑>其实呢，这件事对你来说是小菜一碟，谁让你是金牌道具师呢？<笑><笑>嗯，其实是这样的，我跟阿广呢是想送皇上一份特别的礼物，但是这个礼物呢需要一些道具，我本来还愁这事儿呢，到哪去找道具呢？谁知道？天上掉下一周大头，真是天助我也啊！<笑>那这样吧，一会儿呢，你说说你需要些什么东西，然后送我回去，我好提前准备一下。好嘞，其实呢，我需要的是一个长方形的桌子，长一点的，就欧式，呃，就西方欧式的那种，然后需要一些西餐的餐具，牛排啊，呃，蜡烛什么的，呃